Всем привет! В этом выпуске будет установка устройства цифровой индикации, сокращенно УЦИ, на токарный винторезный станок 1К62 1970 года, выпущенного станкостроительным заводом имени Арджиникидзе в городе Челябинск. Панель управления было решено установить на передней бабке. Для этого из профильной трубы 20 на 20 и 15 на 15 был сварен каркас с кронштейном. Размеры каркаса 570 на 570 мм. Монтаж каркаса осуществляется с помощью доработанных штатных болтов крепления крышки передней бабки. Доработка заключается в приваривании к головке болта ступенчатой шпильки с резьбой М6. До установки непосредственно самих линеек хотелось бы предварительно настроить сам блок. Для этого необходимо войти в меню. Чтобы войти в меню, необходимо включить блок и удерживать в течение нескольких секунд клавишу Enter. Включил, удерживаю, вошел в меню. Изменять буду три параметра. Это первый параметр. Какие у нас стоят средства измерения? Установка осей. У нас стоят линейки. Выбираем по X и по Z. Хорошо. Теперь стрелочками выбираем другой параметр. Это разрешающая способность самих линеек. Другими словами, точность линеек. Точность линеек написана на самой линейке. В моем случае она составляет 5 микрон. Ищем параметр, отвечающий за установку точности линеек. И ставим 5 микрон. 5 микрон по Х, 5 микрон по Z. Все. И выберем непосредственно режим работы самого блока. У меня токарный станок, и я в соответствующем параметре выберу режим токарной обработки с двумя осями. Вот этот параметр. Чтобы его изменить, необходимо нажать клавишу Enter. Токарный 3 оси, токарный 2 оси. Все, три параметра я изменил. Далее установлю линейки и произведу еще дополнительные установки. Чтобы принять все измененные параметры, необходимо найти вот такой параметр. Вот он. И нажатием клавиш Enter мы принимаем все изменения, которые делали до этого. После принятия всех параметров сам блок переходит в основной рабочий режим, где отображаются значения осей и система координат.
После установки линейки на ось X проверяю корректность отображаемых данных по отношению перемещения каретки станка. Для этого первым делом обнулю и произведу перемещение по лимбу на 1 мм. Лим показывает изменение размера на диаметр заготовки. Что на индикации? На индикации 0,48. Некорректно. Показывает радиус. Но нам нужно, чтобы показывал диаметр. Что нужно сделать? А сделать нужно следующее. Первым делом заходим в меню. Выключаем Тумблер включаем и нажимаем на Enter и держим. Все, мы вошли в меню. Далее стрелочками ищем такой параметр как R or D. Для CX у меня выбрано 0. Сейчас проверим. По идее нужно выбрать диаметр. Циферка 1. Выходим. Сейчас я перемещу опять на полимбу на 1 мм. И посмотрим, изменится ли у нас. Опять обнуляю. Один миллиметр. Ничего не изменилось. Есть еще вот такая кнопочка изменения радиуса или диаметр. Вот загорается индикация, но поле у нас не меняется. Значит, опять выключаем стойку и заходим в меню настройки. Зашли. Опять ищем параметр радиус диаметр. Ставим, ставлю 0 и выход. Так, здесь у меня не было значка диаметра. Поставим его. Все, вот у нас изменилось с радиуса на диаметр. Радиус, диаметр. Сейчас обнулю. И проверю. Поверну лимп на 1 миллиметр. Значение похожее. Значит все. Ось X настроена.
Ну что ж, все, закончил устанавливать линейку по оси Z. Сейчас проверю ее, включу. Включу блок. Ага, все. Так. Сейчас буду крутить маховик продольной подачи. Смотреть. Вот сейчас кручу к патрону. Как видно, значение прибавляется. А по идее должно наоборот убавляться. Прибавляется. Так, что для этого? Сейчас небольшую настройку нужно произвести. Для этого выключаю блок. Потом включаю и в течение каких-то секунд держу клавишу Enter. Все. Я зашел в меню. Мне сейчас нужно найти О, Direct по оси Z. У меня прибавляются, они а убавляются. Мне нужно поставить единичку, чтобы изменить направление. Все, дальше ищем выход. Enter. И проверяю. Сейчас опять буду крутить к патрону. Все, пошло в минус. Все как положено. Дальше уже надо будет проверить линейку на точность с помощью индикатора. Буду упирать индикатор в суппорт. Обнулять и проверять, будет ли соответствовать значение линейки значению индикатора. Поставлю защитный чехол. На герметик приклею. И на этом считаю установку завершенной. В принципе, все.